வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் நீங்கள் செய்கின்ற ஒரு மாபெரும் குற்றம் அது என்ன தெரியுமா இப்படி ஒரு குற்றம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியாது அந்த குற்றம் என்னென்னா இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கல்ல நான் பேசுறத நீங்கள் முழுமையாக கவனிக்கிறீங்களா இல்லைன்னா வேறு எதையாவது சிந்திச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்த்து அது சம்பந்தமான நினைவுகளில் இருக்கீங்களா இல்லைன்னா இப்போ இந்த வீடியோ குரலை கேட்டுக்கொண்டே கீழே கமெண்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை சஜஸ்டட் வீடியோஸில் என்னென்ன வீடியோஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லைன்னா கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாமா வேண்டாமா அந்த மாதிரி சிந்தனைகளை அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கா இது நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்குமா இருக்காதா இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமா இல்லை போரிங்காக இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் சிந்திச்சுட்டு இருக்கீங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இது மாபெரும் ஒரு குற்றம் என்னோட வீடியோக்காக நான் சொல்லலைங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னேன் பொதுவாகவே இது ஒரு மாபெரும் குற்றம் அதாவது ஒருத்தர் பேசும்போது அதை நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா முழு கவனம் அந்த பேச்சில் இருக்கணுங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு முழுமையாக நீங்கள் கவனிக்கணும் அரை மனசு வந்து வேறு எங்கேயோ இருந்து கொண்டு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எந்த பயனுமே இல்லை அந்த பேச்சை நீங்கள் கேட்காமையே இருக்கலாம் அந்த யார் பேசுகிறாங்களோ அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செய்கின்ற ஒரு மாபெரும் துரோகம் அவங்க பேசுகிறத முழுமையாக கவனிக்காமல் வேறு ஏதோ சிந்தனையில் இதை வந்து சும்மா அப்படியே குரல் மட்டும் காதில் வந்து விழுகின்றது ஆனால் அதை பற்றி எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லை ஏன்னா ஏதோ ஒன்று நீங்கள் செஞ்சு சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அது ஒரு மாபெரும் குற்றம் மாபெரும் துரோகம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் யாருக்கே இப்போ என்னோடய வீடியோ விட்டுருவோம் நீங்கள் யார்கிட்டையோ நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் மனைவின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை திருமணம் ஆகிட்டு ஆயிடுச்சுன்னா உங்கள் வாழ்க்கை துணைன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க பேசும்போது முழுமையாக நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் முழுமையாக நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது சிந்திச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லைன்னா அவங்க பேசும்போதே அதை ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இப்படி சொல்கிறாங்களே இது தப்பு இப்படி சொல்கிறாங்களே இது தப்பு இப்படி நம்ம குறை சொல்கிறாங்களே நீங்கள் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து எல்லாம் சரியாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் நல்லா கவனிங்க இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது குற்றம் நீங்கள் வந்து முழுமையாக கவனிக்கவில்லை ஒருத்தர் பேசும்போது அதை நீங்கள் முழுமையாக கவனிக்க வேண்டும் வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் அடுத்தது என்ன வேலை செய்யணும் நாளைக்கு என்ன வேலை செய்யணும் மறுநாள் என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்ற சிந்தனை இல்லாமல் உங்களோட கவலை தரும் எண்ணங்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் இல்லாமல் யார் பேசுகிறாங்களோ அதில் உங்களின் முழு கவனம் இருக்கின்றதா இருக்கணும் த ஆர்ட் ஆஃப் லிசனிங் த பவர் ஆஃப் லிசனிங் அதை நீங்கள் கற்றுக்கணுங்க முழுமையாக நீங்கள் வந்து அதை கவனிக்க வேண்டும் யாராவது ஒருத்தர் பேசுகிறாங்கன்னா அதை முழுமையாக கவனிங்க இப்போ யாராவது பேசுறது உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் அதை பேசவே அது அந்த பேச்சை நீங்கள் கேட்கவே தேவையில்லை அதை நீங்கள் வந்து கேட்டுட்டு அறகுற மனசோடு கேட்பதற்கு பதில் அதை நீங்கள் கேட்காமலே இருக்கலாம் அதாவது இப்போ ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறாரு அது உங்களுக்கு உங்கள் மனம் அளவாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு வேறு ஏதோ சிந்தனையில் இருக்கீங்க முழுமையாக கவனிக்க முடியலன்னா அவங்க கிட்ட நீங்கள் சொல்லிடலாம் எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குங்க நான் அப்புறம் வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கிளம்பி விடலாம் ஏனென்றால் முழுமையாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கும் பயன் யார் பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கும் பயன் அது ஒரு நிறைவான ஒரு ஒரு உரையாடலாக இருக்கும் பேசுகிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ஒரு அங்கீகாரமாக இருக்கும் அங்கீகாரம்ன்றதை விட ஒரு ரெஸ்பெக்டுன்னு கூட கிடையாது அது ஒரு வார்த்தை கிடையாது பேசு பேசுகிறவங்க உங்ககிட்ட பேசுகிறாங்கன்ற போது அதை நீங்கள் முழுமையாக கவனிக்க வேண்டியது உங்களின் ஒரு கடமை பேச்சில் விருப்பம் இல்லை என்றால் நீங்கள் அதை கேட்காமலே இருந்து விடலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பவர் ஆஃப் லிஸ்டை நீங்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் முழுமையாக கவனித்தல் யாராவது பேசும்போது முழுமையாக கவனிச்சிங்கன்னா உங்களோட இல்லற வாழ்க்கையில் ஒரு இல்லற வாழ்க்கை வலிமை அடையும் நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் உங்கள் மேனேஜர் பேசும்போது அதை நீங்கள் முழுமையாக கவனிப்பீங்க இல்லை உங்கள் சக ஊழியர்கள் பேசும்போது அதை நீங்கள் முழுமையாக கவனிப்பீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதை வந்து முழுமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் அந்த வேலையை நீங்கள் சிறப்பாக செய்வீங்க ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்போதோ உறவினர்கள்கிட்ட பேசும்போதோ அதை முழுமையாக நீங்கள் கவனிங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு 
பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க யாராவது பேசும்போது நீங்கள் அதை முழுமையாக கவனிப்பீங்களா இல்லை ஏதாவது எண்ணங்கள் உங்கள் பேக்ரவுண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா அதை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் கேட்கும்போது வேறு ஏதாவது எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருந்ததா இல்லை கமெண்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை சஜஸ்டட் வீடியோஸில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்களா அதை பதிவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் நேர்மையாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து எதனால் நீங்கள் நல்லவர் கெட்டவர் அப்படின்னு நான் பிரித்து வைக்க போவதில்லை உங்களோட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் எனக்கு ஆர்வம் அதுக்கு தான் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினசரி பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் இதர பயிற்சிகள் லைஃப் கோச்சிங் இது பற்றிய விவரங்கள் கமெண்டில் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்